प्यारे बच्चों नमस्कार एम वन की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में भी हम लोग उन क्वेश्चंस के ऊपर आज बात नहीं करेंगे जिन क्वेश्चंस में जिन क्वेश्चंस को हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में करते हैं और केवल उनके ऊपर उन पर लिमिट अप्लाई करके उन्हें इवेल्युएट करना होता है हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे हम लोग आज बात करेंगे कि किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से हम लोग कैसे कर्व एक्स एक्सिस और एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स इज इक्वल्स टू बी लिमिट्स के बीच में जो बाउंडेड एरिया होता है उसे इवेल्युएट करते हैं यहाँ पर मैं आपको पहले कुछ फॉर्मूले बताऊंगा यानी कि कुछ मैथड्स टाइप की बताऊंगा जिनकी मदद से आप किसी फंक्शन की के से बाउंडेड जो एरिया होगा उसे इवेल्युएट कर पाएंगे जैसे जैसे मान लीजिए कि आपको एरिया बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक्स इज इक्वल्स टू ए and x is equals to b, x is equals to a and x is equals to b and by this part and by x axis is. क्या होता है formula? Formula is area is equals to integration a to b f x d x, right? या इसको कभी कभी integration a to b y dx भी लिखते हैं और अगर ग्राफ पर देखोगे उसे तो कैसा दिखाई देगा सपोज दैट दिस इज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए दिस इज एक्स इज इक्वल टू बी दिस इज एक्स एक्सिस इस इंट्रीगल की जो वैल्यू आएगी वो इस एरिया के बराबर होगा स्टूडेंट्स यानी कि अगर हमें इस y इज इक्वल टू एफ एक्स x is equals to a line, x is equals to b line और x axis इन चारों से bounded अगर कोई area निकालना है तो उसके लिए होता है formula integration a to b y dx इसमें हमेशा आपको ये चीज ध्यान देनी है कि lower limit क्या रखनी है, upper limit क्या रखनी है और किस function के लिए हम लोग area निकाल रहे हैं be careful जब आप questions कर रहे हों क्योंकि main आपको जब question दिया जाएगा तो आपको उसमें ये limit ही ढूंढनी है करेक्ट क्वेश्चन को समझ के नंबर टू एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व वाई वन इज इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई टू इज इक्वल टू जी एक्स ओके बिटवीन दी लिमिट्स ए बिटवीन द लिमिट्स एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड एक्स इज इक्वल्स टू बी पहले इसका फिगर बताता हूँ फिगर मींस सपोज दैट दिस इज व्हाट सपोज दैट दिस इज वाई टू इज इक्वल्स टू जी एक्स एंड सपोज दैट दिस वन This is इस ऐसा ना बना के आप कुछ और भी बना सकते हैं suppose this one this one okay suppose this is y1 is equals to fx और आपको ये area निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब you need you want to this area ये ये area निकालना है ये है x is equals to a ये है x is equals to b तो आप क्या करेंगे area निकालने के लिए जो एरिया होगा वो एरिया होगा इंट्रीगेशन ए टू बी वाई टू पहले आप वाई टू मतलब ये पूरा एरिया निकालेंगे यहां से लेके यहां तक का तो इट इज वाई टू डी एक्स माइनस उसमें से ए टू बी एरिया घटा देंगे ये वाला ये नीचे वाला इतना इतना क्योंकि ये वाई वन से बाउंडेड है तो इट इज वाई वन डी एक्स और इसे कैलकुलेट करेंगे तो इट इज इंट्रीगेशन ए टू बी y2 टू माइनस वाई वन और इसे आप लोग लिख सकते हैं इंट्रीग्रेशन a टू b व्हाट इंट्रीग्रेशन आपने y2 की वैल्यू है gx 
minus fx dx, right? तो इन दो फॉर्मूलो को अपने दिमाग में रखिए तो आपसे डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बनने लगेंगे करेक्ट यहां पर हमेशा ये बात ध्यान देने वाली है कि आपको जो एरिया निकालना है उस एरिया में x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है मतलब जैसे ये एरिया निकालना है तो हम ये देखेंगे भाई कि इस एरिया में कितने हमारी x की वैल्यू कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म हो जाती है तो लिमिट्स ऐसे निकाली जाती है करेक्ट तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है लिमिट्स क्या है इन सब चीजों का ध्यान तो आपसे डेफिनेट इंटीग्रेशन आसानी से बन जाएगा ठीक है ना एक छोटा सा फॉर्मूला कभी कभी यूज हो जाता है हालांकि इसकी जरूरत कम पड़ती है मेनली ये दो ही फॉर्मूलो की मदद से हमारा काम हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर हम एरिया निकाल रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपसे ऐसा ऐसा भी हो जाता है कि जैसे हम एरिया निकालना चाहते हैं एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल्स टू एफ वाई y is equals to a and y is equals to b, okay? तो वो formula होता है area is equals to a to b x dy x dy मतलब जो भी x की value हम यहाँ रख देंगे तो चल मैं उसको graph पे अगर देखने तो होता ही है मान लो कि ये कोई function है this is x is equals to f y और ये limits हैं ये है y is equals to a और ये दूसरी लिमिट है this is y is equals to a यहाँ पर and this is y is equals to b और आपको ये एरिया निकालना है this one ये एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे इस x is equals to f y को a to b में y is equals to a to b में इंटीग्रेट कर दोगे हालांकि इसकी जरूरत बहुत ही कम पड़ती है हमारा इन दोनों से ही काम हो जाता है करेक्ट तो ये है डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ फॉर्मूले कुछ कंसेप्ट कि आपको कैसे किसी कर्व के लिए एरिया निकालना है फिर मैं कह रहा हूं फिर मैं यहां पर समझाऊंगा स्टूडेंट्स कि आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि एरिया निकालना है किस फंक्शन के लिए निकालना है किन लिमिट्स में निकालना है और आप ये सारी चीजें अच्छे से तब कर पाएंगे जब आपको सबसे नंबर नंबर वन कि आपको फंक्शंस के ग्राफ की समझ हो यानी कि आप ग्राफ बनाना जानते हो करेक्ट बिकॉज कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें क्या कहते हैं आपको ग्राफ बनाने पड़ेंगे देखना पड़ेगा तब जाके आप एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे करेक्ट तो आपसे ग्राफ बनाना बनना चाहिए पैराबोला का पैराबोला का ग्राफ एलिप्स का ग्राफ सर्कल का ग्राफ लाइन का ग्राफ ये सारे तो बिल्कुल रटे होने चाहिए आप और अगर कुछ टिपिकल फंक्शन आ जाता है तो आप उसको बनाना जानते हो तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग करेक्ट तो आइए अगर हम लोग इन सब के बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं उन्हें समझेंगे कि हमने उसे कैसे इवैल्यूएट किया ठीक है ना आइए देखें अब एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन इज दैट फाइंड दोल area area of circle x square y square is equals to a square correct इस सर्कल का जो पूरा एरिया है वो हमें निकालना है बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन एक चीज और यहां पर मैं जो कहना चाहूंगा कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने के लिए जो इनडेफिनेट इंटीग्रल के जो फॉर्मूले हैं सारे इंटीग्रेशन के वो जरूर आपके दिमाग में होने चाहिए क्योंकि उनकी जरूरत पड़ती है ठीक है तो अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हम ये समझेंगे इस सर्कल का ग्राफ कैसे बनता है तो इस सर्कल का ग्राफ बनाने के लिए आपको चाहिएगा क्या आपको चाहिएगा इस सर्कल का सेंटर कि क्या है इसका सेंटर तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो है क्या जीरो जीरो और इस सर्कल की जो रेडियस है वो है वॉट ए तो जब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा करेक्ट दिस पॉइंट इज वॉट दिस पॉइंट इज ए जीरो माइनस ए जीरो ये पॉइंट होगा ए जीरो ये पॉइंट होगा जीरो ए और ये पॉइंट होगा जीरो माइनस ए और ये है सर्कल की इक्वेशन दैट इज 
x square y square is equal to a square ठीक है ना आप इसको ऐसे समझें कि यहाँ पर जो y की वैल्यू है नीचे x एक्सेस के यहाँ पर y is equal to है square root of a square minus x square और यहाँ पर y is equal to है plus a square minus x square हमने ये वैल्यू कहाँ से निकाली हमने यहीं से निकाली है इसको इधर ले गए y की वैल्यू प्लस माइनस में आई नीचे y की वैल्यू नेगेटिव होगी ऊपर पॉजिटिव होगी नाउ हमें ये पूरा एरिया निकालना है करेक्ट हमें ये पूरा एरिया निकालना है अब हमारे पास दो तरीके हैं एक कि हम आधे सर्कल का एरिया निकाल लें क्योंकि हम आधे का तो निकाल सकते हैं x की लिमिट यहां पे a से लेके प्लस a है करेक्ट कर्व की इक्वेशन भी अपने पास है y x आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा ये एरिया निकाल लें पूरा और दो से मल्टीप्लाई कर दें दूसरा तरीका है इतना एरिया निकाल लें इतना राइट ये जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है और उसमें चार का मल्टीप्लाई कर दें तो जो तरीका आपको सहूलियत दे आप उसे कर सकते हैं मान लीजिए ये ओ है मान लीजिए ये ए है और मान लीजिए ये बी है करेक्ट तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं सोल्यूशन में सोल्यूशन में क्या लिख सकते हैं Given x square plus y square is equals to a. This implies that y is equals to a square minus x square in in upper half. Upper half का मतलब x axis के ऊपर वाले हिस्से में y की वैल्यू ये है. The whole area, the whole area. Is equals to four into ध्यान दीजिएगा four into O A B अब now अभी भी जो आपने definite integration की definition पढ़ा था उसके according O A B जो है वो भी area है तो इस O A B का area आप कैसे निकालेंगे it is very easy ठीक इस area में देखिए पहले कि x कहाँ से कहाँ तक vary करता है क्योंकि ये limits होंगी x शुरू होता है zero से और कहाँ तक जाता है a तक तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो होगी जीरो टू ए किस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आ गई वैल्यू आई रिपीट लिमिट कैसे निकाली और फंक्शन कैसे निकाला ये आपके समझ में आना जरूरी है उसके लिए हम ये देखते हैं कि जिस एरिया का मतलब जिस रीजन का हम एरिया निकाल रहे हैं वो रीजन में x कहां से कहां तक वैरी करता है करेक्ट ये समझने वाली बात है तो अब इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा है हम इसको यहां पे डायरेक्ट यूज करेंगे तो हमें मिलेगा फोर इन टू ब्रैकेट एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड लिमिट जीरो टू ए दिस इज इक्वल टू फोर अब बारी बारी से लिमिट लगाएंगे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट अब जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर ए लिखिए तो ध्यान दीजिएगा जैसे ही आप यहाँ पर x की जगह a लिखेंगे तो a माइनस ए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो यानी कि पूरा का पूरा टर्म जीरो जब यहाँ पर आप लिखेंगे x की जगह a तो ये आ जाएगा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू इन टू ध्यान दीजिएगा जैसे ही यहाँ पर आप x की जगह a लिखेंगे दिस बिकम साइन इनवर्स वन प्लस क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन Now students, मुझे बताइएगा yes, <coughs> इस बार अब मुझे बताइएगा कि हम जैसे ही यहां पर x की जगह लिखेंगे जीरो माइनस लगा के ओके माइनस लोअर लिमिट करेक्ट तो हम जैसे ही यहां पर x की जगह जीरो लिखेंगे तो इस x की जगह जीरो लिखने पर ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो एंड प्लस 
यहां पर हम जैसे जीरो लिखेंगे तो साइन इनवर्स जीरो तो साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो होती है इसलिए ये पूरा का पूरा जीरो यानी लोअर लिमिट पे हमें कुछ नहीं मिला अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये क्या आया ये आएगा फोर इंटू टू करेक्ट फोर इंटू टू फोर ए स्क्वायर अपॉन टू और साइन इनवर्स की वैल्यू साइन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी होती है साइन इनवर्स वन की वैल्यू होती है पाए बाय टू क्यों क्योंकि साइन पाए बाय टू इज इक्वल टू वन करेक्ट तो साइन इनवर्स वन इज इक्वल टू पाए बाय टू टू और फोर कैंसिल तो ये आ जाएगा हमारे पास पाए ए स्क्वायर क्या यूनिट स्क्वायर करेक्ट क्योंकि कुछ ना कुछ यूनिट तो होगी सो होगी क्योंकि एरिया मे बी इट इज फिट स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर वॉट तो स्टूडेंट्स ये हमने इस सर्कल का एरिया निकाला बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन मैथड करेक्ट बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये एक एप्लीकेशन है एरिया निकालने में तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे किया कैसे किया सबसे पहले तो हमने ये देखा कि सर्कल जो सर्कल हमें दिया है वो दिखने में कैसा है तो हमने उसके लिए उसका सेंटर और रेडियस निकाली ग्राफ बना दिया करेक्ट हमने ये देखा कि अगर हमें इतने पोर्शन का एरिया निकाल रहे हैं और फिर चार से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा एरिया निकाल आएगा तो हमारा उद्देश्य था ये एरिया निकालना तो इस एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि इस एरिया में एक्स कहां से कहां तक वेरी करता है तो हमने देखा एक्स जीरो से शुरू होता है और ए तक जाता है तो एक जो इंट्रीगल था उसकी लिमिट जीरो टू ए आ गई फिर हमने देखा कि इस पूरे एरिया में जो कर्व है ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया फोर से मल्टीप्लाई किया कैलकुलेट किया इसमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ी आंसर आ गया y ए स्क्वायर क्लियर अब एक और क्वेश्चन जैसे स्टूडेंट ये क्वेश्चन है क्वेश्चन इज दैट फाइंड द area bounded by bounded by the parabola y square is equals to 4 ax 4 ax and its let us rectum and its let us rectum and it's let us practice correct students to ye ek question hai jise hame solve karna hai aur fir wahi baat aa jati hai ki hum is question ko tab kar payenge jab hum is graph ko banana jante hain hum let us rectum ka meaning jante hain correct to kya hota hai ye let us rectum and kya hota hai is function ka graph aaiye use dekhte hain number 1 it's a parabola y square is equals to 4 ax एक्चुअल में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स का ग्राफ अगर आपको याद हो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है स्टूडेंट्स करेक्ट इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है अब आप पूछेंगे कि सर आपने ये कैसे पहचाना इट्स वेरी इजी ध्यान दीजिएगा अगर हम इसकी कोई भी वैल्यू रखते हैं यहां पर यहां पर एक्स की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वाई की वैल्यू जब निकालेंगे तो इट बिकम स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू मतलब वो प्लस माइनस में आएगी यानी एक एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू प्लस माइनस में आई है वो भी तब जब हम एक्स की कोई पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तो मतलब जब एक्स की कोई पॉजिटिव वैल्यू रखें तो वाई की दो वैल्यू मिलनी चाहिए तो मतलब पैरा बोला ऐसा बनेगा करेक्ट अब सपोज दैट स्टूडेंट की ये जो पॉइंट है ये है इसका फोकी फोकस और फोकस से जब हम लोग कोई परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं तो उस परपेंडिकुलर को कहते हैं बच्चों लेटस रेक्टम ना भी लंब हिंदी में बोलते हैं ना भी लंब या लेटस रेक्टम हमें क्या करना है हमें इस लेटस रेक्टम और इस पैराबोला से जो बाउंडेड एरिया है वो निकालना है मतलब हमें ये और ये एरिया मिला के निकालना है लेकिन अगर हम किसी तरह से इतना एरिया कैलकुलेट कर पाए इतना एरिया करेक्ट और उसमें टू का मल्टीप्लाई कर दें तो अपना काम हो जाएगा इट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स करेक्ट और यू कैन से इट इज वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर ए एक्स और नीचे क्या होगा वाई इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स करेक्ट बिकॉज नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव 
नाउ स्टूडेंट्स हम लोग इतना एरिया निकालेंगे अब इस एरिया में ये पहचानी सबसे पहले कि y कहां से कहां तक वैरी कर रहा है तो आप देखेंगे कि y सॉरी y नहीं x x कहां से कहां तक जा रहा है तो इस एरिया के लिए x शुरू होता है इस पॉइंट से और ये पॉइंट क्या है दिस पॉइंट इज जीरो जीरो ओरिजिन है मतलब ओ ए एंड दिस पॉइंट बी ठीक तो यहां से लेके यहां तक x वेरी कर रहा है यानी x की लिमिट्स क्या है जीरो टू इस पर्टिकुलर एरिया के लिए ठीक है और y तो हमें दिख ही रहा है तो हम कैसे निकालेंगे ये पूरा एरिया कुछ इस तरह से निकालेंगे ठीक है ना सल्यूशन सल्यूशन समझने वाली बात है जो मैंने आपको समझाया उसे समझने वाली वो आप ध्यान से समझिएगा दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपको ग्राफ की समझ होनी चाहिए ठीक है तो एरिया इज इक्वल्स टू एरिया इज इक्वल्स टू टू इन टू क्या ओ ए बी अब ओ ए बी इज इक्वल्स टू क्या टू लिमिट क्या है लिमिट क्या होगी एरिया के लिए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो टू एक्स इज इक्वल्स टू ए फंक्शन की क्या वैल्यू है मतलब कि वाई डी एक्स अब टू जीरो टू जीरो टू ए वाई की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ फोर ए एक्स डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ फोर टू रूट ए को बाहर लिख दो इंटीग्रेशन जीरो टू ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यानी एक्स टू दी पावर हाफ डी एक्स and that is equals to 4 root a and this is equals to x raised to the power 3 by 2 upon 3 by 2 limit i give a cho 0 to a and this is equals to 4 root a into upar jab ye jayega 3 upon 2 it become 2 upon 3 theek hai na and now x raised to the power x ki jagah a likhenge aur 0 likhenge to hame milega a raised to the power 3 by 2 minus 0 and this is a to the power 3 by 2 or a 1 by 2 so ye ban jayega kya square so it become 8 upon 3 a square because ye hai 3 bata to matlab 1.5 aur ye aadha dono ko add karenge 2 ho jayega so this is unit square ye area hai unit square samajh mein aaya students theek maine yahan par kuch theory very nahi likha hai maine direct area nikala hai क्योंकि जो थ्योरी था वो मैंने आपको समझाया अब आप ये पूछेंगे कि ये पेपर में लिखना है कि नहीं लिखना है तो जरूरी नहीं है लिखना आप एरिया निकालिए फिगर सही बनाइएगा बिकॉज अगर फिगर सही बनाया है तो आप सही करेंगे फिगर अगर गलत बनाया है और ये करने की कोशिश कर रहे हैं बिना थ्योरी लिखे इट मीन दैट आप रटके आए हैं तो फिगर अगर सही बनेगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज भी सही निकलेगी करेक्ट अब एक और क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन है फाइंड find the area find the area find the area bounded uh included 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 between between the curve between the curves y square is equals to 4x and x square x square is equals to 4ay correct students to ye hai do curve aur jinke jinse bounded jo area hai wo hame nikalna hai hum log hum log ye tab nikal payenge jab hum ye samajh payenge ki ye dono hai kya to sabse pehle to aap ye samajhiye ki ye kya hai it's a parabola अब कैसा पैराबोला है ये आपको पता होना चाहिए करेक्ट तो फिर वही तरीका इसमें अगर हम x की एक वैल्यू डालें तो हमें y की दो वैल्यू मिलेगी मतलब कि x की एक प्लस वैल्यू x की एक प्लस वैल्यू x की एक प्लस वैल्यू और y की दो मतलब कि ये कुछ ऐसा है करेक्ट इट्स वॉट इट्स y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर ए एक्स प्लस में और नीचे y इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स ये वाई स्क्वायर है ना वाई स्क्वायर से हमने ये बनाया है नाउ अब उसे पहचानिए कि वो क्या है 
एक वाई की वैल्यू डालोगे एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी मतलब एक वाई की प्लस वैल्यू तो एक्स की दो वैल्यू इधर उधर मतलब ये कुछ ऐसा है करेक्ट इट इज वॉच इट इज ये जो है इट इज x is equals to x is equals to square root of 4 ay and it is what it is it is <clears throat> it is x is equals to x is equals to uh, minus 4 ay correct now ye to iski x ke terms mein maine value likhi hai लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहां पर ये कहते हैं इस पूरे के लिए y की वैल्यू क्या है तो इस पूरे के लिए जो y की वैल्यू है वो है इस पूरे के लिए जो y की वैल्यू है वो है वॉट इट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए अब जरा ध्यान दीजिएगा हमें इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है यानी कि ये निकालना है दिस वन करेक्ट यानी कि अगर हम किसी तरह ये अगर हम किसी तरह इस नीचे वाले कर्व से जो बाउंडेड एरिया है यानी कि ये और ये इसे नाम दे देते हैं ओ इसे नाम दे देते हैं ए राइट इसे नाम दे देते हैं बी इसे नाम दे देते हैं सी इसे नाम दे देते हैं डी करेक्ट तो अगर इस नीचे वाले कर्व से बाउंडेड एरिया को निकालें इस ऊपर वाले कर्व और एक्स एक्सिस और इस लाइन ए बी से बाउंडेड एरिया निकालें और ऊपर वाले में से नीचे वाले को अगर माइनस कर दें तो ये वाला एरिया आ जाएगा लेकिन इस एरिया के लिए जो एक्स है वो शुरू होता है जीरो जीरो से और जाता है यहां तक अब हमें यह पता लगाना है कि यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है और वो पता तब लगेगा जब हमें ये पॉइंट पता हो कि इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है तो जरा ध्यान दीजिएगा ऐसी स्थिति जब आ जाए जहां पर दो कर्व इंटरसेक्ट करते हो और आपको वहां पर x y की वैल्यू निकालना हो तो बहुत ही आसान होता है जो भी दो कर्व की इक्वेशन है उसमें से एक से x की वैल्यू निकालकर दूसरे में रख दीजिए और सॉल्व करके देखिए क्या आता है तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएंगे उन दोनों कर्व के लिए तो आइए ये निकाले सबसे पहले गिवन का क्या है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x 1 एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay नंबर 2 ठीक है ना अब हम क्या करते हैं हम बहुत ही सिंपल सा काम करते हैं हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे हम यहां पर रख देंगे y की वैल्यू उठाकर कैसे रखेंगे उसके लिए बहुत आसान सा काम है ध्यान दीजिएगा by 2 x raised to the power 4 is equals to 4a square into y square. क्या कर दिया मैंने 2 की मदद से स्क्वायरिंग कर दी है क्यों कर रहा है ऐसा स्क्वायरिंग ताकि मैं यहां y square की वैल्यू रख सकूं. This implies that x raised to the power 4 is equals to 4a square. y square की वैल्यू है 4a x. राइट फोर ए एक्स अब जरा ध्यान दीजिएगा कुछ कैंसिल हो रहा है एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब इज इक्वल टू फोर ए क्यूब ओके इसको मैं लिख देता हूं वाई स्क्वायर ओके कुछ गड़बड़ हुआ है बिकॉज स्क्वायर अगर करेंगे तो ये भी सिक्सटीन हो जाना चाहिए सिक्सटीन 16 और ये 64 तो एक ए क्यूब हुआ x हुआ अब यहां से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें करेक्ट तो हमारे पास आई थिंक थोड़ा सा और इसको ऐसे करना चाहिए था हमें क्या करना चाहिए था हमें x को काटना नहीं चाहिए था स्टूडेंट्स हमें इस तरह से निकालना चाहिए था कैसे x रेस टू दी पावर फोर माइनस सिक्सटी फोर ए क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो x कॉमन लेते x की क्यूब 64 ए 
इज इक्वल टू जीरो यहां से आ जाता x इज इक्वल टू जीरो और x क्यूब माइनस सिक्सटी फोर ए क्यूब इज इक्वल टू जीरो इसे थोड़ा और सॉल्व करते तो हमें मिल जाता क्या x क्यूब इज इक्वल टू सिक्सटी फोर ए क्यूब एंड दिस एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू फोर ए ठीक इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पर x इज इक्वल टू जीरो होगा और x इज इक्वल टू फोर ए होगा इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर x की वैल्यू है x इज इक्वल टू जीरो और दूसरा पॉइंट है ये मतलब यहां पर x की वैल्यू है फोर है यस yes. करेक्ट और इस पॉइंट b के अगर कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो बहुत आसान है x की वैल्यू तो है x की वैल्यू तो फिक्स है फोर है और y की वैल्यू निकालना चाहो तो x की जगह लिख दो फोर ए तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी फोर ए इंटू फोर ए स्क्वायर रूट तो वो भी क्या आ जाएगा फोर करेक्ट मतलब y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी एक्स की जगह पर लिख दीजिए आप फोर है तो y की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी स्टूडेंट्स बात समझ में आई कि नहीं आई आई ना यस yes. तो हमारे पास अब x की वो वैल्यूज आ गई हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये जो एरिया है ये कहां से कहां तक जाता है ये एरिया जाता है जीरो से लेके ए तक अब नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ जाए तो उसके बाद में जो एरिया निकालने का तरीका है वो कुछ इस तरह से है ठीक मैं यहां पर पहले लिख देता हूं बोथ बोथ कर्व इंटरसेक्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू करेक्ट तो हमने ये लिख दिया अब एरिया निकालना है हमें कैसे निकालेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स इज इक्वल्स टू ओके इज इक्वल्स टू ध्यान दीजिएगा कैसे ओ ये पॉइंट था अपना ए ओ ए B C O माइनस O माइनस O A B D O करेक्ट ये मतलब हम ये एरिया निकालें ऊपर वाला एरिया निकालें ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दें ओके अब ना ऊपर वाला एरिया कैसे निकलेगा ऊपर वाला एरिया निकलेगा लिमिट इस ऊपर वाले कर्व के लिए लिमिट कहां से कहां तक जाती है इसकी लिमिट जीरो से ए तक जाती है ऊपर वाला कर्व में वाई की वैल्यू क्या है वाई की वैल्यू है ये स्क्वायर रूट ऑफ फोर ए एक्स डी एक्स माइनस नीचे वाले कर्व में नीचे वाले कर्व के लिए लिमिट क्या होती है जीरो टू ए ही है इस वाले कर्व के लिए वाई की वैल्यू क्या है तो इसके लिए अगर वाई की वैल्यू निकालो नीचे वाले के लिए तो इसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन और ये dx कैलकुलेट कर लीजिए इसे आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था इट बिकम टू स्क्वायर रूट ऑफ a x की पावर थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू प्लस टू दी पावर सॉरी लिमिट जीरो टू a माइनस वन अपॉन फोर ए को बाहर कर दीजिए है ना x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन थ्री लिमिट जीरो टू ए और यहां पर आप जैसे x की जगह a लिखेंगे इट बिकम थ्री बाई टू वन बाई टू ए स्क्वायर माइनस वन अपॉइंट फोर ए और ये थ्री इट्स ट्वेल्व ए और जैसे ही आप x की जगह a लिखेंगे इट बिकम ए क्यूब एक a से a कैंसिल हो जाएगा इट बिकम वन अपॉन ट्वेल्व ए स्क्वायर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे एलसीएम आएगा ट्वेल्व ऊपर आएगा कितना ऊपर आएगा फोर फोर दिक्सटीन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट बिकम फिफ्टीन अपॉन ट्वेल्व 
ए स्क्वायर आप चाहें तो इसे तीन से कैंसिल कर सकते हैं इट बिकम फाइव बाय फोर ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दी दिस पोर्शन करेक्ट देख लें एक बार इंटीग्रेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है ऊपर वाले कर में वाई की वैल्यू थी फोर ए एक्स हमने निकाली हमारे पास में एक्स का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू दावर थ्री बाई टू क्योंकि वन बाय टू पावर फोर थी तो एक्स रेस टू दावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू ऊपर गया फोर अपॉन थ्री हो गया ए एक्स की पावर थ्री बाई टू ए की पावर थ्री बाई टू दोनों को एड करेंगे पावर साइड हो जाएंगे ए स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा ट्वेल्व ए क्यूब ए से कैंसल स्क्वायर एल सी एम लिया ट्वेल्व फोर थ्री फोर सा ट्वेल्व फोर का मल्टीप्लाई सिक्सटीन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेक्ट कोई दिक्कत नहीं है फाइव बाई फोर रेस्ट टू दावर फोर तो हमने यहाँ पर क्या किया दो कर्व से जो बाउंडेड एरिया होता था उस एरिया को निकाला क्लियर है अब एक और क्वेश्चन मैं आपको उसको सॉल्व पूरा नहीं करूंगा केवल समझाऊंगा कि कैसे करना है है ना बाकी एग्जाम आप करेंगे एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स मान लीजिए एक क्वेश्चन है क्वेश्चन इज दैट फाइंड फाइंड द एरिया फाइंड द एरिया इंक्लाइंड सॉरी इंक्लूडेड इन क्लूडेड बिटवीन द पैराबोला बिटवीन द पैराबोला parabola y is equals to y is equals to 3 by 4 x square y is equals to 3 by 4 x square and the line and the line and the line 3x 3x minus 2y is प्लस इस क्वेश्चन को लेते हैं ये समझिएगा स्टूडेंट सबसे पहले कि आपको जो निकालना है जिन कर्व के बीच का जो बाउंडेड एरिया निकालना है उनका ग्राफ आपसे बनाते बनना चाहिए जैसे ये वाई इज इक्वल टू थ्री बाय एक्स थ्री बाय फोर एक्स रेस टू दी पावर फोर है ठीक है ना तो आप देखेंगे कि इसमें थ्रोल प्लॉट कैसे होगा इसमें अगर एक वाई की वैल्यू रखते हैं तो हमें दो x की वैल्यू मिलेंगी और x इज इक्व टू जीरो पर y इज इक्व टू जीरो है मतलब इसका जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स जीरो जीरो ही है और इसका ग्राफ कुछ ऐसा है राइट नाउ इंपॉर्टेंट है कि इस लाइन की इस लाइन को जब हम लोग प्लॉट करें तो वो लाइन सही सही प्लॉट होना चाहिए तो लाइन को प्लॉट करने का तरीका क्या होता है लाइन को प्लॉट करने का तरीका होता है कि आप इस लाइन में जैसे इस लाइन को अगर मैं ऐसे लिख दू कैसे लिख दू वाई इज इक्व टू लिख दू मैं यहाँ पर इट इज वाई इज इक्व टू थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व ओके अपॉन टू करेक्ट अब अगर इस इक्वेशन में हम लोग कुछ ऐसा करें कैसा ये एक्स ये वाई जीरो जीरो अगर इस इक्वेशन में हम x की जगह जीरो लिख दें ये जीरो लिख दें तो y की वैल्यू कितनी आती है सिक्स और अगर इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर दें हम y की वैल्यू जीरो रख दें ये y की वैल्यू जीरो रख दें तो x की वैल्यू कितनी आएगी ये इधर जाएगा जीरो हो जाएगा थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी x की वैल्यू आएगी ट्वेल्व राइट ट्वेल्व उधर जाएगा माइनस का फोर माइनस फोर यानी कि ये जो लाइन है ये इन दो पॉइंट से होकर जाती है कौन कौन से पॉइंट हैं? पॉइंट्स हैं जीरो सिक्स पॉइंट्स हैं माइनस फोर जीरो तो मान लीजिए कि माइनस फोर यहां कहीं पर है सपोज दैट दिस पॉइंट इज माइनस फोर एंड सिक्स जीरो सिक्स जीरो सिक्स मान लीजिए यहां कहीं पर है इट्स जीरो सिक्स तो नॉट सॉरी इट्स नॉट जीरो सिक्स माइनस फोर जीरो इज ओके एंड जीरो सिक्स मैं भी यहां कहीं पर होगा ये यहां कहीं पर ठीक है ना और थोड़ा सा इसको इस तरफ माने तो ये दिस इज माइनस फोर ठीक है ना माइनस फोर जीरो 
एंड दिस इज सिक्स जीरो तो सिक्स जीरो ये अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाएं तो ये कुछ ऐसा जाएगा ये लाइन कुछ ऐसी जाएगी इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ाइए यस दिस इज द लाइन तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि हमें ये पूरा पोर्शन निकालना है ये यहां से लेके यहां तक भी निकालना है और ये एरिया भी निकालना है ठीक है ना और हमें ये पॉइंट भी निकालना पड़ेगा बिकॉज इससे हमारा काम होगा और हमें ये पॉइंट भी निकालना पड़ेगा कि ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है मतलब ये पॉइंट अब फिर वही चीज के दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां करते हैं तो हमें ये दो एक्स की वैल्यूज निकालनी है ये तो हमें पता है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो है हमें ये दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी करेक्ट क्योंकि ये निकलेंगे तब हम आगे काम शुरू कर पाएंगे तो ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे उसके लिए फिर वही काम करेंगे हम बहुत ही आसान सा काम करेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पर वाई की वैल्यू रख देंगे वहां से निकाल के तो कैसे लिखेंगे गिवन क्या दिया है थ्री बाय फोर एक्स स्क्वायर नंबर वन और ये क्या दिया हुआ है थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो टू फाइव की वैल्यू यहां रखेंगे बाय वन एंड टू थ्री एक्स माइनस टू वाई की वैल्यू रखेंगे थ्री बाय फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो कैंसिल इट्स टू टू का मल्टीप्लाई यहां तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स माइनस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और ये टू का मल्टीप्लाई इधर ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो स्टूडेंट आपको इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा होगा क्या कॉमन दिख रहा होगा ट्वेल्व में इट्स ट्वेंटी फोर राइट ट्वेंटी फोर अगर इसमें से हम लोग कॉमन ले लें क्या थ्री तो इट बिकम और माइनस भी कॉमन ले लें इट बिकम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एंड माइनस वॉट ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो नो हमने लिया है थ्री कॉमन तो यहां पर आएगा तीन चौथा तीन चौबीस आठ अब इसको तोड़ना है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट को तोड़ना है हम पहले देख लेंगे हमने सही काम किया है कि नहीं हमने y की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दी ठीक है ना तो हमारे पास y की वैल्यू आई है कितनी थ्री बाई फोर ये कैंसिल हुआ टू से टू इट्स टू यहाँ से आएगा टू आएगा टू का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इट्स बिकम सिक्स एक्स इट्स बिकम ट्वेंटी फोर ये माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर तीन कॉमन लिया ये टू ये वन ये आठ या चौबीस हम इसको तोड़ देंगे तो ये टूटेगा आठ आठ को हम लोग लिख सकते हैं चार दूनी आठ इट इज एक्स माइनस फोर एंड एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो इस तरह से टूटेगा ये तो हमें यहाँ पर एक्स इज इक्वल्स टू फोर मिलेगा और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू मतलब कि जिन दो जगहों पर दोनों कर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर जो वैल्यूज हैं एक्स की वो है माइनस टू मतलब यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है वो है एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू और यहाँ पर है एक्स इज इक्वल्स टू फोर हमारा काम आसान हो गया ठीक है ना अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हम एरिया कैसे निकालेंगे हमें एरिया निकालने के लिए स्टूडेंट्स अलग अलग काम करना पड़ेगा हमें दो इंट्रीगेशन बनाने पड़ेंगे एक जो यहां से लेके यहां तक काम करेगा ठीक है ना बिकॉज इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा पहले हमें ये एरिया निकालना पड़ेगा ये वाला ये वाला और फिर उसे माइनस करना पड़ेगा इतने एरिए से इतने एरिए से और फिर इधर वाले पोर्शन में पहले हम निकालेंगे ये बड़ा वाला एरिया ये वाला ठीक है ना ये बड़ा वाला एरिया और फिर उसमें से माइनस करेंगे ये वाला एरिया करेक्ट नाम दे दें ओ इसको नाम दे दीजिएगा ओ इसको नाम दे दीजिएगा ए इसको नाम दे दीजिए बी इसको नाम दे दीजिए सी इसको नाम दे दीजिए डी इसको नाम दे दीजिए ई करेक्ट और इसको नाम दे दीजिएगा ई इसको नाम दे दीजिए एफ इसको नाम दे दीजिए जी तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टूडेंट्स क्या रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू क्या स्टूडेंट्स ओ ए ओ ए बी जी ओ माइनस 
minus what minus o a b g o यहां गलती हो गई यहां पर आएगा not g o यहां पर आएगा c o c o o a b c o o a b g o करेक्ट ये पहला काम उससे अपने को इतना एरिया मिलेगा ये वाला पोर्शन फिर प्लस ऊपर इधर वाला हमें निकालना होगा ओ सी डी ई ओ माइनस ओ सी डी एफ ओ नाउ ये एरिया कैसे निकलेगा दिस इज इक्वल टू इंट्रीगेशन इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे ये बताइए कि एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करता है तो आप कहेंगे कि सर एक्स वेरी करता है माइनस टू से जीरो तक यहां से यहां तक इस वाले में तो लिमिट आएगी माइनस टू टू जीरो ऊपर वाला कर्व कौन है लाइन है तो यहां पर लाइन की इक्वेशन यहां से वाई की वैल्यू यहां से वाई की आप वैल्यू निकालेंगे लाइन की इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगी कितनी थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व इस वाले एरिया के लिए लिमिट वही माइनस टू टू जीरो कर्व की इक्वेशन यहां पर नीचे वाले कर्व की इक्वेशन क्या है नीचे वाले कर्व की इक्वेशन है वाई वाई मतलब थ्री बाय फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ओ सी डी ई ओ यहां पर मतलब ऊपर वाले कर्व की इक्वेशन क्या है लाइन है ऊपर वाली तो यहां पर आएगी लिमिट लिमिट एक्स इज इक्वल टू जीरो टू फोर यहां पर y की वैल्यू y की वैल्यू फिर वही स्टूडेंट थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन टू डी एक्स माइनस नीचे वाला कर नीचे वाले कर के लिए लिमिट तो सेम ही रहेंगी नीचे वाला कर क्या है y की वैल्यू है यहां पर थ्री बाय फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स इस पूरे के पूरे इंट्रीगल को इवेल्युएट कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा इसका करेक्ट और जब आप इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा मैं आंसर यहां पर लिख देता हूं द आंसर इज ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन यूनिट स्क्वायर करेक्ट तो हमने क्या किया सबसे पहले हमने कर्व को प्लॉट किया लाइन को प्लॉट किया फिर हमने देखा कि उनसे जो बाउंडेड एरिया था वो क्या था ठीक यहां पर एक आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि आपने इस लिमिट पूरी ले लेते माइनस टू से लेके फोर तक ऊपर वाले कर्व मतलब इस पूरे के पूरे एरिया को निकाल लेते इतने और इस कर्व यहां से लेके यहां तक जो बाउंडेड था दिस वन ये मतलब माइनस टू से लेके ये जो बाउंडेड था विथ एक्स एक्सिस और उसको डायरेक्ट ले लेते तो भी आंसर आ सकता था तो मेरा जवाब है ये हम ऐसा भी कर सकते थे बट हमने अलग अलग किया अलग अलग कैसा हमने इस पोर्शन को अलग निकाला बिकॉज यहाँ पर x का वेरी अलग वेरिएशन अलग था और इस पोर्शन को अलग निकाला बिकॉज यहाँ पर x का वेरिएशन अलग था ठीक है ना आप चाहें तो इसको ऐसे भी ट्राई करके देख सकते हैं करेक्ट कैसे ट्राई करके देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दू कुछ इस तरह से यस यस आप चाहें तो ऐसे भी ट्राई कर सकते थे ये दूसरा मैथड है ना यस कैसे ट्राई कर सकते थे आप लिख सकते थे एरिया इज इक्वल टू इंट्रीगल माइनस टू टू फोर ऊपर वाले के लिए वाई की वैल्यू क्या है थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन टू डी एक्स में से माइनस कर देते माइनस टू टू फोर नीचे वाले के लिए क्या वैल्यू है वाई की इट इज थ्री बाय फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स हो सकता है इसे कैलकुलेट करें तो भी आंसर ट्वेंटी सेवन आए और जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको जो आंसर है वो ट्वेंटी सेवन ही मिलेगा ठीक तो आप इन दोनों मैथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्लियर हुआ स्टूडेंट्स तो आई थिंक अब आप लोगों को डेफिनेट इंट्रीगल में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं जानी चाहिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स की आपसे इक्वेशन निकालते बनना चाहिए मतलब आपसे ग्राफ बनाते बनना चाहिए दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर ग्राफ नहीं बनेगा तो फिर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे ठीक है ना ग्राफ की समझ होना जरूरी है और ग्राफ एक दिन में नहीं आता है दो दिन में नहीं आता है बनाना प्रैक्टिस करते करते आता है ओके आप चाहें तो आपके पास अगर एंड्रॉइड मोबाइल्स हैं 
तो आप प्ले स्टोर से कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनकी मदद से आप टू और थ्री ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं उन्हें आप डाउनलोड करिए उनमें कर की इक्वेशन डाला करिए देखा करिए कि वो दिखने में कैसे हैं बार बार ये काम करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपने आप याद रहने लगेगा ठीक है ना कि ये इस कर्व ये कर्व दिखता कैसा है फिर थोड़ा प्रैक्टिस करिए प्लॉट करने की प्रैक्टिस करिए आप प्लॉट करना भी सीख जाएंगे लाइन पैराबोला एलिप्स सर्कल ये तो बिल्कुल रटे होने चाहिए ठीक है ना तो आई होप के आप लोगों को ये डेफिनेट इंट्रीगल के लेक्चर में बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी फिर भी अगर कुछ कमियां रह जाती हैं या फिर कुछ क्वेरीज आती हैं आप हमसे पूछ सकते हैं बाय फोन और बाय मेल ठीक है हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने होंगे थैंक यू सो मच